për qëtetarë që në ndishme se kolegën fakt janë shumë pak në këtë orë në saul. Sot, me diskutimet e aktin normativ, unë pritja që të kishim një parada rritjesh. është mundësia e fundit që qeveria të fliste për situatën ekonomike, të fliste për arritjet e mdhaja, për rritjen e shpërblimeve, për rritjen e dëmë shpërblimeve për përmbytjet, për rritjen e pagave, pensioneve, rritjen e infrastrukturës e këshume rrasë, po kjo nuk ndodhi. Në fakt, e gjithë qeveria sot mungon dhe kjo ishte e pritshme, nuk kanë asgjë për të thënë. Diskutimi sot i aktit normativ pati një temë kryesore, cili është kriminell i majorantës djeshme dhe i majorantës sotme, kush është i joni e kush është i tyre. Kush kriminell janë më të mirë, ato të majorantës djeshme apo të majorantës sotme? Në fakt është shumë e thjesht për gjigja, këto të majorantës sotme janë ashtu kriminell është që 20 milion euro i sielin për gjedhja, besoj që kjo është një standart shumë i mirë për vlerësimin e rilindjes, edhe për kriteret e rilindjes. A ishtë të quditur ishin edhe vetë kriminellit e qeverisë e sotme, sa i që vinin për këpytje dhe të ardhme në vëndit në bëhe, me qënë se sot u folë dhe për bëhen, dhe për hapjene negociatave. E në vënd që qeveria sot të vinte, dhe të nga raporton të për rezultatet aktuale, për luftën ndaj krimi, ndaj korupcionin, ndaj drogës, vjen për sëri me të njëtën retorik bajate, vjen për sëri me të njëtën propagandë fajnë e ka opozita. Procesi integrimit kërkon vullnet politik, jo propagandë, janë pes prioritete, plotsojni. Opozita është në krah, tregoni rezultate. Fasad për krimin dhe për drogën, ne nuk jemi bërë dhe nuk kemi për të bërë, për ato që ka përgjegjësi kjo qeverit, mbaj përgjegjësi kjo qeverit, edhe në rast dështimi. Me qënë se sot u diskutua një kosisht edhe për një vendim, që kryetari i grupit socialist, saj që e ka marrë Zoti Basha, më leoni të sjeroj opinionin publik se si që ndronë e vërteta. Zoti Basha, si minister i brëndëshëm, kishtë në përgjegjësin e ti edhe pushtetin lokal. Dhe në kuadrin e veprimtaris për identifikimin e pronave të pushtetit lokal, ka përgatitur një raport me një që i në 15 prona të pushtetit lokal që deklaron janë të gjitha prone sindikatave. Kjo është ajo që kanë dorë sot majoranca dhe që e deklaron si të madhe si një fletë rufe që lidhë ka opozitën me kriminellet e qeverisë dhe djeshme dhe sotme. As një dokument, as një vendim i këshilit ministrave, përveç një raporti me 115 prona, kryesi shkampe punëtorësht të sindikatave të identifikuara nga Ministria e Brëndshme si përgjese për pushtetin lokal, të cilat, të gjitha edhe sot e kësaj dite janë pronë e sindikatave. Se si e ka marra i zëtria pronën të asjaroj majoranca, ne nuk jemi në pushtet. Edhe në qofë se ka nevoj për të marra akte, leti marri akte dhe leti qojnë prokurori. Por, as gjë, as gjë nuk e bën pis as partin demokratike, as gjë nuk e bën pis as opozitën e sotme, në luftën për të ndarë se kush kriminell janë më të mirë, ato të djeshmit apo të sotmit, ne në lini jashtë. Sepse në këtë proces, Në qovë se ka pasur forca politike, që janë lidur me krimin, janë bërpal me krimin, po qeverisin me krimin, sigurisht që kjo nuk është partia demokratike. Për ndryshe, gjitha të arritje për proces në integrimit, nuk do të kishin dhënë rezultate konkrete. Sot nuk po japin. E për që këthyër aktit normativ. Vitit 2017 mund të pritej që do të ishte një vit shumë i mirë. Ishte vit elektoral, qeveria ndoshta mund të kishte pasur rezultate shumë të mira, Në investime, mund të kishtë pasur rritje pagash, rritje pensionesh, rritje dëmsh përblimesh, rritje fondesh sociale, e kështu me rrasë, pas gjë nuk ndodhi. Me këta akt normativ, thjesht formalizohet paftësia i qeveris së pari për të mbledhur të ardhura, sepse dini që farë ndodhë me të ardhurat, me të ardhurat që sot qeveria deklaron që janë rritur, me këto të ardhura janë të gjitha të lidhura nga pushteti vendorë, taksa e rritjes e ndikimit në infrastruktur. Pra, qeveria sot me këta akt normativ na formalizon atë që opozita ka dy vite që e thot të gjitha pushtetet lokale, të qeverisë e socialiste po javin leje ndërtimi. Se ku po i gjejnë fondet, ne nuk e din. Kjo akt normativ lidh një konsisht edhe dëna që publikon Banka Shqipëris. Jo më lërkë se një javë më parë, Banka Shqipëris publikoj reduktimin e kreditimit për bizneset me 2.5% për sëri më pak se njëta periude vitit kaluar. Pra, akti normativ po fillon dhe po i lisë gjërat me njëra tjetërën, rritet ndërtimi, bje kreditimi për ekonomin, se ku gjëndet fondet, besoj të marim për gjithet e nga kolegu që të flasim më pas zoti bushatim. Për jashtimet nga taksat këtë vit, 
arritën nga Ministria e Financave, arritën në mbi 18 miliard lek, rrët 150 milion euro. Më shumë se 94% e kësaj vlerë ishte i gjitha për të vëshën, e ishte i gjitha për biznesin e madhë. Sot ka darë raporti FMN-ës, i cili thot që për jashtimet nga të vëshën apo komplikojnë sistemin, Raporti fëmënës thot që sot biznesi vogël vuan dhe nga një barë tjetër e cila do të filojnë në prilë të vitit tjetër nga të vëshëja për ato biznese me gjirën bi 2 milion lek. Sot, raporti fëmënës thot që kë sistem takshas me përjashtime ka rritur informalitetin. Pikërisht atë që partia demokratike dhe opozita e ka thënë. Nuk më bjej fare knajsi, ku shohë që kjo realizua, nuk më bjej fare knajsi, ku shohë se që fare ka ndodhur sistemit fiskal, po kjo është e vërteta, shifrat janë kokëforta. Si pas të dhënave, të publikuar ajo më larkë se tre ditë më parë, edhe investimet e huaja direkte, fatë kejësish ka në rënë. Në qofë se ka pasur diskutim që ne kemi mbajtur këto katër vite, të pakton teknikisht, ndërmjet opozitës dhe majorantës, ka qënë a i që lidhet me faktin, janë rritur apo jo investimet e huaja në Shqipëri. I kemi kërkuar majorantës nga të regoj vetëm një investitor të rritë huaj që ka ardhë. As një, banka e Shqipëri se vërtetoj, investimet direkte në ekonomi, të cilat kanë ardhu nga tapi dhe nga devolli, që kanë bajtur ekonomin për 4 vitet e kaluara, sepse nuk ka pasur dhe nuk është prodhuar po thuaj se as një gjë tjetër, kanë filluar ciklin në tyre e rënës. 4.2% më pak se një vit më par, 20% më pak se viti 2015. Fatë kejësisht, investitor të huaj nuk vind të investojnë këtu në Shqipëri sepse taksat janë të larta, investitor të huaj nuk vind të investojnë këtu në Shqipëri sepse janë disa klient preferuar qeverisë që marrën gjithmonë të njëtët favore dhe pikërisht nuk janë investitor të huaj. Si pas fëmënës, për sëri, investimet bruto pritet në 2017-ën që s'ken një rekord shumë të ullët, 24.8% e produktit brëndshëm bruto. Kjo lidhet me investimet e përgjishme në ekonomi, lidhet me investimet që bënë qeveria, kjo lidhet me investimet që bënë sektori privat, të gjitha janë në një cikël rënës. Dhe sigurisht nuk është faj opozitës, është faj e atyre që marim vendime, është faj e atyre që rritin taksat, është faj e atyre që rëndojnë gjithmonë e më shumë shtresat në nevoj. Fatë kejësi ishtë të dhënat e fundit nga instatit, të reguan se konsumi ka filluar që të ketë një trend rënës bje pikërish mbi 90% të konsumatorve shqiptarë të cilët kanë pasu një konsum në rënje gjatë vitit kaluar, ndërkoj që vetëm 10% të tyre ka pasur një forcim të pozitave të tyre. Ata që marrin tenderat, ata që fitojnë nga përjashtimet nga taksat, ata sigurisht që janë të lidhur me qeverin. Për gjithë të tjerët, nuk kam bështetje, nuk ka favorizime. Unë do të kisha përshëndetur këta akt normativ, në qofë se sot do të kishim diskutuar për shpenzime shtes Për përmbytjet, fatë kejësish kjo nuk ndodhë, për përmbytjet kemi rënjet, ulljet të fondit për investimet në infrastrukturë dhe kullim, fondit për zhvillimit rural e kështu me rap. Asë për të përndjekurit nuk kemi fonde. Do të kisha ngritur, kartonit do të kisha votuar akti normativ, në qofë se do të kishim fonde për të përndjekurit, për qëfar ka ndodhur? Një grush për e njëmi vetash, marim këstin e tetos atë nëndë, ndërko që qeveria refuzon të analizoj 13.200 dosjet për ndjekuris politikë që janë në zyrat e Ministris së Financa dhe zyrat e Ministris Drejtsis, të cilët nuk përfitojnë prej pothuaj se 4 vite shpërblimin e të përndjekurve politikë. E së fundit do të kishim votuar këta akt në qofë se do të kishim një shpërblim financiar dinjitos për pensionistë,